我们之前聊过美索不达米亚文明，那里没有天险可守，政权轮替频繁；谈过古埃及文明，那是受惠于尼罗河定期泛滥所带来的政理；分享过爱琴海文明，不是依靠大河，反而是仰赖对外贸易与海洋资源的几个民族；以及古印度文明受到西北方天然的地形缺口，让外来势力不断入侵与融合的大河文明。最后还有几个古文明想跟大家聊聊哦。分别是亚洲的古中国文明，以及美洲的玛雅文明与印加文明。我们一个一个来，就先从古中国文明开始吧。大家好，我是克里夫。谈到古中国文明或中国史，我们以前常常背的朝代表，都是从三皇五帝夏商周一路背下去嘛。但实际上，目前有切确切证据能够作为可信历史的开端，却是从商朝，也就是殷商开始。另外，原本我们认为古中国文明是从黄河流域慢慢向外扩张到周围各地，但随着越来越多的考古发现，证明长江流域的新石器时代文化跟黄河流域是不同体系的。因此，更精准的说法应该是，黄河与长江的石器时代文化透过不断的交互影响，慢慢的在商周时期融合，逐渐形成我们后来所认知的古代中国。不过，关于旧石器时代与新石器时代出土的文化，实在是太多太多啦！而且，随着考古的进展或遗迹的发现，又会不断的更新，甚至推翻原本的理论。因此，我们就直接从殷商时代开始说起。归功于河南省殷墟出土的甲骨文，让我们对于殷商的君王武丁以及武丁之后的所有君王，有了切确可信的历史记录。至于武丁之前的君王或历史，这还是需要仰赖考古遗迹的挖掘以及各种推论和假设。那么，甲骨文到底是什么呢？其实从新石器时代开始，古中国就已经开始出现使用大型动物的骨头进行占卜的习俗，像是羊啦、鹿啦，或是牛、猪等等。他们会在肩胛骨的内侧加压燃烧的细木。让骨头发生局部性膨胀，导致龟裂。接着再从龟裂的状况来判断吉凶。到了殷商时期，除了用大型动物的肩胛骨之外，他们也开始用乌龟的腹甲进行占卜，然后他们再用尖刀在骨头上雕刻占卜的记录。这就是甲骨文的由来。甲骨文的记录多半都是占卜的内容，所以又称为卜辞。像是对祖先或山川等自然神的祭祀，或是收成的好坏、战争的胜败吉凶、狩猎与迁徙的灾难，甚至到疾病与生育等等。目前甲骨文所涵盖的范围从武丁到纣王，大约250年左右。卜辞的内容也不断变化，字体也跟着慢慢改变，让我们对殷商时期的历史也有更详细的认识。问题来了，在武丁之前的君王与商朝早期的历史呢？这个部分我们只能透过考古遗迹来进行推论。大致上，我们可以把商朝简单分成前期、中期与后期三个时期。前期大约是从新石器时代的龙山文化晚期到青铜时代的殷文化出现的阶段，约莫在西元前一千六百年到一千五百年左右。考古的遗址是位于河南省偃师县二里头，出土的文物除了一些受到龙山文化影响的陶器以外，也开始有了简单的青铜器，甚至有大型宫殿的建筑物。虽然无法确认这座宫殿是不是商朝开国君主大乙的首都，但至少可以说明，建造这样的宫殿需要大量的人力，显示出掌权者已经有一定的统治力量。接着是中期，大约从西元前一四五零年重丁即位，到西元前一千三百年盘根迁徙首都到殷的这段时期。这个时期的考古遗迹有不少哦，其中一个是位于郑州市南方山丘的二里岗遗址。从现存残留的遗址来看，当时已经有大型城市的出现，他们会用两侧甲板中间装填泥土的板竹法来建造城墙。而残存的城郭范围来计算，甚至比现在的郑州市还要大、啊。因此，建造这种城市所需要的人力，又比前期的宫殿还要庞大许多。这代表
，统治者的权力再度扩张。再加上这个时期出土的许多墓地，不仅有青铜器陪葬以外，还出现了殉葬的状况。虽然无法确认他们是自愿还是被迫跟着墓主殉死，但可以从陪葬者的殉葬方式推论。陪葬者很可能是属于奴隶阶级哦，这样一来，也就能进一步确立社会阶级已经开始分化了。除了郑州市发现的城郭的遗迹，位于武汉市黄坡的盘龙城遗址也不遑多让哦，同样是大型城郭，城墙围绕着里头的宫殿与不少的墓地。而在更南方一点，江西省清江县吴城的遗址。同样也是属于这个时期的遗迹，吴城遗迹出土了需要高温才能烧制的釉陶，并且开始有了复杂的陶文雏形。这种刻在陶器上的文字，目前还无法解读。虽然跟甲骨文的形状相似，但意义却不太一样哦。所以这种陶文很可能影响了后来的甲骨文。此外，产自南方的这种陶器，竟然也在中期的遗迹当中。最北方的河北省藁城县的遗迹里被发现，这也就说明了古中国文明并不是由黄河流域为中心向四周扩散，反而是黄河流域与长江流域的文化互相影响。这两大河流域的融合与交流，才造成英文化的进一步发展。好。可能是因为像盘龙城或吴城这样强大的政治势力兴起，威胁到商王的统治地位，在政局不稳定的状况下，几任的君王开始频繁的迁都，最后到了西元前一千三百年左右，商王盘根最终把首都从黄河东南方迁徙到跨越黄河后的北方太行山安阳附近，定居在殷。因为这个举动使得商朝脱离原本动荡的南方，有了相对稳固的政权。一直到最后一任君王纣王被周武王给灭掉之前，商朝都没有再进行迁都。也因为有了这样的稳定统治，这个时期我们通常认为是殷商的晚期。一开始有提到，因为安阳殷墟出土的大量甲骨文，让我们对殷商后期的历史有更详细的记录。那么中期和晚期有什么差别呢？首先是王权的建立，或者说更加强化；再是祭祀制度的变化，这是随着君王的交替才有的变动哦。我们先来看王权的部分，在前期或中期应该也有所谓的君王，不过那时候的君王可能是指各族当中最有权力的族长而已。但是在进入殷商后期。却出现具有神权性的大王哦，怎么说呢？我们一样从考古的墓地中得到证实，从安阳殷墟发现的几个有别于以往的墓地，甚至可以被称为大墓的王墓，就有好几座哦。而这些王墓跟前中期的墓差别在，殉葬者的人数暴增，从原本的两三位奴隶变成几十位陪葬，包括了士兵、进士等等。不仅在数量上有所增加，就连质量也出现不同。换句话说，大墓中出现了人头的殉葬。对，别怀疑，就是这么残酷。像是其中一个王墓就发现了七十个人头，并对应到墓道中对着墓室方向跪着的无头躯体。这种把人的首级给砍下来供奉的墓，只有在大墓或王墓出现。此外，我们也可以从祭祀祖先或君王的甲骨文中发现伐食人的记录，这边的伐指的是砍断人头，而食人当然不是只有十个人，而是指很多很多人。这样的祭祀等级或规模已经上升到祭祀神的规格，因此我们可以推论，此时的君王在死后是能够成为后人祭祀的神，所以我们才会说殷商后期的君王。开始出现了神权性，君王的权力也从原本族内的族长扩张到各大族的共同领导者，成为王中之王。接着是祭祀制度的变化，早期的祭祀与甲骨文上的占卜多半都是求神问卜、询问吉凶嘛，但是到了后期，对自然神的崇拜却慢慢减少，甚至在主甲这一任君王时，完全没有出现祭祀自然神的记录哦。
。此外，在君王交替这种政权重大改变时，祭祀制度也会跟着改变。最常出现的状况是胸中地级的时候，负责记录谱文的人员也会跟着更换。不仅如此，有时候连副使子祭的时候，这些记录人员也会全部更换。记录普文的普人是由君王支配的各个小国或部族所派来侍奉君王的进士，举行占卜后，他们的名字也会一同记录在甲骨文上面。所以，每当普人有大规模的更换时，就可以视为是君王统治的基础也发生重大的变化。由此推论，当时的王位继承并不是直属血亲的传承哦。而是有更广泛的多数家族集团内部的继承，兄中弟级可能是由没有血缘关系的重兄弟即位，父死子继也可能是父辈中的某一位传给子辈中的某一位继任。在这样的情况下，更进一步推测，商朝的军权统治力应该不是很强哦，因为君王是所谓大族中最有权力的大族长，所以他统领的应该是其他大族长。而这些大族长再去统治各个小族长，最后由小族长去领导每一位农民。所以，当君王交替或统治力下降时，权力就无法有效往下传递，也就容易引起政治或经济上的动荡。这可能也是为什么商朝会离开原本黄河南方的势力范围，转而向北方去开拓新领土的原因之一。我们也能看到。武丁时期的许多甲骨文记载是商朝与北方民族斗争的记录。从事后的结果来看，他们确实让王朝的势力成功往北延伸，赶跑了当地的居民。不过，也因为离开原本的势力范围，导致王朝的末期，他们又不得不回头征讨东南方的叛乱。或许就是因为这样，商王不仅要顾及北方的拓展。还要回去镇压原本东南方的势力，让他们对于西方的戒备降低。再加上最后一任君王商纣王的统治没有得到其他大族长的认同，使得邦州的势力逐渐往东扩展。在最后，周武王在牧野之战击败了商纣王，纣王自杀。商朝在西元前一零五零年结束了统治。至于纣王的那些罪行，像是酒池漏灵啦、比干挖心啦等等，几乎都是后人逐渐慢慢加上去的。到了明朝，《封神演义》的出现更是达到顶峰，不仅有“助纣为虐”的成语出现，更把国家兴亡的责任推到受纣王宠幸的妲己身上，说他是让君王沉迷酒色的狐狸精。但实际上，王朝的兴衰当然不能去怪罪那些女子。不论是妲己、褒姒或西施、貂蝉等等都一样，而是应该要回归到君王本身以及一个国家的国力消长上面。这是一种渐进式的转变，很少有一夕之间风云变色、改朝换代的状况。回过头来，前面有提到，商朝在往北拓展的过程当中，赶跑了原先在太行山的居民嘛，而这些居民只好被迫往西迁徙。这又让原本在西方的周受到山民的压迫，迫使他们往陕西中部移动。在这过程中，周又透过与羌族的联姻扩大势力，最终趁着商王东征的时候，一举打败了殷商。周武王在牧野之战获得了胜利，没有错。但周朝的统治是如何延续的呢？如果商纣王无法得到其他大族长的支持，那周武王以及之后的周朝君王又是如何稳定政权呢？这些当然又是另一个故事了。怎么说呢？我们从一页，我们一样。好，但是啊，但在进入殷商后期出现，就再次。但在进入殷商后期，出，错，对不但是在进入殷商后期，进士，好，好，就好几个。跟前中期的墓差别在殉葬者的人数暴增，从原本的两三位奴隶变成几十位陪葬。
，包括士兵、进士等等，不仅在数量上有所增加，就连值在此。殉葬者的人数暴增，从原本的两三位奴隶变成几十位几、几十位陪葬。啊，再一次，好黑，好热。啊，对啊，怎么会这样